क्रांति गुरु क्रांति गुरु नहीं तेरी मौत ईश्वर ने इसे इस समय हमारे लिए अवतार के रूप में भेजा है अपना समय नष्ट मत करो फिर यहाँ इन्हें हटाने से पहले तुझे हमें मार गिराना हो। क्रांति गुरु बिन लुकिंग फॉर यू अच्छा हुआ तुम हो गया जान बचाना चाहता है तो अपने सार्जन से बोल कि वो अपने अपने शस्त्र फेंक दे श्रीमान हमने आपसे पहले भी कहा था कि यहां से निकालने का अधिकार महाराज गंगाधर राव का है आपका नहीं यदि वो कहेंगे तो मैं और मेरे आश्रम के सारे लोग यहां से चले जाएंगे अगर कल तक तुम लोगों को झांसी से नहीं निकाला तो आई वो लीव झांसी साक्षात अवतार लेकर तुमने मेरी बेटी की लाज बचाई हम सबको इन फिरंगियों से बचाया इससे तो यह सिद्ध होता है कि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो कौन हो तुम बेटी हम तुम्हारे ऋणी हो गए हैं बेटी बताओ कौन हो तुम वीर की पहचान उसकी वीरता होती है अपनी वीरता दिखाकर इस कन्या ने बता दिया है कि वो एक वीर योद्धा है हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे दुर्गा वाहिनी अखाड़े में एक और योद्धा का नाम जुड़ गया है तुम लोगों ने इसे पहचाना नहीं अरे ये तो हमारी मनु है मनु 
Her Majesty, but why is she laughing at me? आप अगर मणिकर्णिका के मृत्यु का समाचार लेकर आते तो हम आपका मुंह मोतियों से भर देते पर आप आप फिर एक बार पिट कर चले आए झांसी की रानी लुटेरी हम्म बहुत पहुंची हुई रानी है ये इस हिसाब से तो आप भी झांसी की रानी बन सकती हैं आपने भी तो झांसी का खजाना लूटा था <laughs> अब हमें ये सोचना है कि इस समाचार से हमें क्या फायदा हो सकता है स्पीर साहब आपको यही बात भारी दरबार में महाराज गंगाधर राव से कहनी है कि क्रांति गुरु अब स्वयं को सन्यासी खिलाने वाले एक लुटेरी गिरोह के साथ मिल गई और ये गिरोह झांसी की सीमा के अंदर है जिससे कि झांसी को खतरा है समझ गए आप हमारा तन जलाया था अब हम गंगाधर राव का मन जलाएंगे और इस तपिश में झुलसेगी लक्ष्मी बाई चारे जी इन सब के घाव पर तो औषधि लगानी चाहिए और ये मिट्टी मनु बेटा ये अलग किस्म की मिट्टी है जो औषधि का काम करती है जिससे हर घाव भर जाता है इनकी अवस्था देख रहे हैं कल तक का समय दिया है यदि नहीं गए तो फिर से आक्रमण कर देंगे ना हमारे पास इतनी शक्ति है ना प्रतिरोध की क्षमता हमारे मुख्य योद्धा भी हमारे साथ नहीं है अहिल्या तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है यहाँ से जाने में हमारी भलाई है परंतु क्यों आचार्य जी हम इन फिरंगियों के डर से भागकर कहीं नहीं जाए यही रहकर उनका सामना करेंगे पिताश्री आप महाराज से मिलने गए थे ना उन्होंने क्या कहा महाराज तो नहीं मिले मैं कल फिर जाऊंगा हो सकता उनके दर्शन मिल जाए आचार्य जी आप केवल हिम्मत रखिए हमें पूर्ण विश्वास है कि कल जब आप उनसे मिलेंगे और सारी बातें विस्तार से बताएंगे वो निश्चित ही आपको यहाँ रहने की अनुमति दे देंगे श्री हवा की आवाज सुन रहे हैं मानू बेटा तुम कुछ देर के बाद मुझे आके आगे अखाड़े में मिलो हवा का संकेत मेरी समझ में आ गया है क्रांति गुरु सन्यासियों के साथ यस आई साफ देर हमने खुद देखा है अपनी आंखों से हे देवा धन्य है तू ये लड़की जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही है अच्छा हुआ ये समाचार दरबार में सबको मालूम हो गया यस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और वो साधु नहीं है दखो है इसलिए हमने उन्हें अरेस्ट करने का डिसीजन ले लिया उन्हें बंदी बनाने का निर्णय केवल महाराज लेंगे जो इस समय यहां पर नहीं है निर्णय अभी होगा एक और जाम पिला दीजिए मोती भाई खुदा के लिए बस कीजिए महाराज महाराज ये 
उसने भी धोखा दे भर दो मैं खाना हमारे पैमाने में बस पहले ही साकी एक जाम और पिला दे मोती भाई हे देवा एक वैश्य के कक्ष में भी जाना पड़ेगा परंतु हम अपने रावबा के लिए कुछ भी करेंगे श्री आपका इस तरह यहाँ आना हमें हमें अच्छा नहीं लगा कैसे छोड़ दे तुझे रावा ऐसी हालत में देखकर तुझे कैसे छोड़ दे सब ने छोड़ दिया आप भी छोड़ दीजिए हम नहीं छोड़ सकते रावा तू स्वयं को कष्ट दे रहा है स्वयं को दुख दे रहा है तू जिसके दुख में वियोग में अपने आप को मधिरों में डुबो लिया है तूने राजधर्म से विमुख हो गया है उसे तो तेरी सुत भी नहीं है रावा ना तो उसने पत्नी बनकर तेरा मान रखा और ना ही परित्याग के बाद तेरा मान रखा रावा बेटा तू उसे भुलाने की कोशिश में स्वयं को भूल रहा है बेटा वो पहले भी झांसी के प्रशासन और नियम को चुनौती देती रही और आज भी झांसी के अंदर रहकर वही कर रही है हाँ रावा वो क्रांति गुरु बनकर पहले भी तेरे अधिकार क्षेत्र को ललकारती थी और आज महल से निकल जाने के बाद भी वो यही कर रही क्या आप क्या कह रही है आयश जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं दरबार में यही बताने के लिए आया है कि वो डाकों के साथ मिलकर तिरंगे ऊपर हमला कर रही बंदी बना लिया है काशी अब तुम्हें कुछ करना होगा किसी भी प्रकार से महाराज के पास पहुंचकर उन्हें सारी सच्चाई बतानी होगी ठीक है सुंदर हे भगवान महारानी को बचा लेना सभी को दरबार में उपस्थित रहने का आदेश दो अब अपनी रक्षा करो किससे? नहीं मनु ये सही नहीं है अब जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम वैसे करना अब तुम मुझ पर प्रहार करो
मन्नू की आंखों पर पट्टी बांध दो मन्नू बेटा इस युद्ध कला को सर्व प्रकारण युद्ध कला कहते हैं सर्व प्रकारण युद्ध ये युद्ध की बहुत महत्वपूर्ण कला होती है जब हम लड़ते हैं तो सारा नियंत्रण हमारे वश में होता है और हम सामने वाले को चकमा दे सकते हैं लेकिन खुली युद्ध में सामने वाला हमें चकमा दे सकता है क्योंकि किसी भी दिशा से हम पर वार कर सकता है इसलिए असली योद्धा वही होता है जो युद्ध के समय अपनी पांचों इंद्रियां खुली रखे लेकिन युद्ध में विजय वही होता है जो अपनी छठी इंद्रिय का प्रयोग करे यदि उस फिरंगियों से लड़ते हुए तुमने अपनी छठी इंद्रिय का प्रयोग किया होता तो तुम उसे मार सकती थी युद्ध कला में पारंगत होने के लिए तुम्हें अब भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है आचार्य जी हम आपके समक्ष हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि आज से आप हमें अपना शिष्य बना लें। ठीक है आज से हम तुम्हारे गुरु हैं किंतु अब भी हम फिरंगियों के आक्रमण का सामना करने के योग्य नहीं है इसलिए हमें यहां से जाना ही होगा क्षमा चाहते हैं आचार्य जी हम इन फिरंगियों के डर से न स्वयं यहां से जाएंगे और न आप लोगों को यहां से जाने देंगे हम केवल महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे सन्यासियों की अधमता और अराजकता को देखते हुए हमारा आदेश है कि मठ में ठहरे हुए सन्यासी तत्काल झांसी छोड़कर चले जाएं। झांसी छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता आचार्य जी आप महाराज गंगाधर राव को नहीं जानते और हमारी तरह आप भी उन पर विश्वास रखिए वो अवश्य ही उचित निर्णय लेंगे यदि सन्यासी झांसी की सीमा में रहना चाहते हैं तो अंग्रेजों पर आक्रमण करने वाले सभी लोगों को हमें सौंप देखो अब क्या होगा और यदि आक्रमणकारियों का दोष सिद्ध हो गया तो उन्हें फांसी का दंड दिया जाएगा